ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟೆಕ್ ಗುರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಗೆಳೆಯರ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಷ್ಟು ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಈ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಈಗ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾರು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯನವರು ಬರಿಬೋದು ಹಾಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಸ್ವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಯವರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದರೆ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಲ್ವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 
ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ನ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲರೆ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಏನೇನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಹುದ್ದೆ ಏನಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎರಡು ಹುದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದೇ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೋಗ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಐ ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದರೊಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಬಿಡೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳು ಸೀಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹಣ ಗಿಣ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಈ ಮೂರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೋದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಪತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಏನಾದರೂ ಮೂರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಂತರ ಇದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಬಾರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜೆ ಪಿ ಇ ಜಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋನ ತೊಗಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಂಥ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋ ಬೈಟಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹೇಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ನಂತರ ತೆಗೆದಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಕೆ ಬಿ ನೂರು ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಆದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಾಸ್ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಟೆಂತನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆದರಿ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆದರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೆರಿಫೈ ಥ್ರೂ ಒ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್
ನೀವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಹೌದು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ರೈಲ್ವೇಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಆದರೆ ಎಸ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾಸಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಆದಾಯ ಪತ್ರ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರೊಂದು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಂದು ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಲಂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಚಲನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಅನ್ನೋ ಒಂಥಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದುವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಗೆ ಇದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಇರೋಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಲನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನು ಚಲನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಬೇರೆ ನಾನೊಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ನೀವೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೂಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರೂಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಚಲನ್ ನಾವು ತುಂಬ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಲನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋ